Okay, so, nandito na tayo ngayon sa week 7. So, yung week 7 ay halos parehong-pareho sa week 6. Okay? Yung mga diniscuss natin sa week 6 ay nandito rin sa week 7. Uh, i-review natin. Uh, una yung vertical angle. Ano ba yung vertical angle? Sabi sa vertical angle, if two angles are vertical, then they are congruent. So, kailan ba nangyayari ang vertical angle? Ang vertical angle ay nangyayari kapag meron dalawang linya na nag-cross. Okay, dalawang linya na nag-cross. So, yung magkakaroon sila ng vertical angle. Yung mga angle na magkatapat, kagaya ng angle 1 at angle 3, sila ay vertical angles. And then, ang angle 2 at angle 4, sila ay vertical angles. Kaya pwede natin sabihin na ang angle 1 is congruent to angle 3. Yung angle 1 ay nasa tapat na ang angle 3. At yung angle 2, angle 2 is congruent, is congruent to angle 4. Or yung angle 2 ay pareho sa angle 4. Bakit? Kasi yung angle 2 ay magkatapat sila ng angle 4. Okay, vertical angle sila. Magkatapat sila. Ang dalawa ay vertical angles din. Okay, so yung vertical angles. And then, meron tayong properties of triangle congruence. Ito yung tinatawag na reflexive, symmetric, at saka transitive. Okay. Meron din yung uh, katumbas sa equation. So, meron tayong meron tayong reflexive property ng triangle congruence. Okay, reflexive property ng mga triangle. Meron din tayong reflexive property ng mga equation. Okay? So, unahin natin itong mga equation. Mas madali kasi ito eh. So, pag sinabing equation, so, ibig sabihin, equals ang gagamitin natin. Yan, mga equals. Equal sign. Okay, yan. Nakikita nyo, puro equal sign ang ginagamit. Equals. Equals. Okay. Well, sa reflexive property ng triangle congruence okay since since triangle congruence ang pinag-uusapan natin syempre ang makikita niya dyan is the congruence symbol ah, congruence symbol congruent symbol ang makikita nyo dyan okay, congruence 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 okay so again yung again yung reflexive is parang reflection pag yun tumingin ka sa sarili mo Kung ano yung nakikita mo sa sarili mo ay 
ikaw din yun, no? So, so dito, reflexive property of equation, A is equal to A. Okay? So, kung ano yung value ng A, equal sa sarili niya. Okay? So, lang yun, no? Yung isang isang variable, yung isang bagay ay equal sa sarili niya. And then, there's the symmetric property of equation. So, pag sinabi namang symmetric, if A is equal to B, then pwede nating sabihin na ang B is equal to A. Okay? So, pwede nating pagbalik ka rin yung order. Ulit, in Tagalog, kung ang A ay equal sa B, then pwede natin sabihin ang B is equal to A. Okay? So, that's the metric. It's transitive. So, sa transitive, tatlong letters or variables ang involved. Okay? So, ito yung transitive property of equation. Transitive property of equation. Transitive property of equation. If A is equal to B and B is equal to C, then pwede natin sabihin yung A is equal to C. Okay? So, in Tagalog, kung ang A kung ang A ay equal sa B and then ang B ay equal sa C then pwede natin sabihin itong A ay equal sa C okay so pwede natin then pwede natin sabihin ang A is equal to C that's transitive Okay. So, sa uh, triangle, ganun din yun. Pero triang, puro, puro triangle ang pinag-uusapan dito. So, pag sinabing uh, reflexive property ng triangle congruence, okay, yung isang triangle na ang pangalan ay ABC, Okay, so triangle ABC is congruent with triangle ABC. Okay, yung triangle ABC ay pareho sa sarili niya, reflexive. Nagaya ng dito, A is equal to A. Okay, yung isang bagay ay equal sa sarili niya. So, symmetric. Metric property of triangle congruence. So, again, triangle ang pinag-uusapan natin dito. No? So, dito, if triangle ABC is congruent with triangle EFG, then triangle EFG is congruent with triangle ABC. Okay, so... In Tagalog, kung ang triangle ABC ay pareho sa triangle EFG, then pwede nating sabihin, ang triangle EFG ay pareho sa triangle ABC. Okay? So, pinagpalit lang natin sila ng position. Ito, una yung ABC. Pangalawa yung EFG. Ito naman na una yung EFG. And pangalawa yung ABC. And the last one is the transitive property of triangle congruence. Pag sinabing tri transitive property, tatlo ang involved.
tatlo ang involved. Kagaya nito, A equals sa B. And then yung B equals to C. Then, pwede natin sabihin, itong A ay equals to C. A is equals to C. Okay, so ganun din um, sa triangle. Transitive property ng mga triangle. Tatlong triangle ang involved. So, may na tayong triangle ABC, triangle EFG, at triangle JKL. Okay, so una, kung ang triangle ABC ay pareho daw sa triangle EFG at yung triangle EFG ay congruent daw sa triangle JKL then pwede natin sabihin itong triangle ABC ay equal sa JKL okay yung ABC ay pareho sa EFG yung EFG pareho sa JKL then yung triangle ABC ay pareho sa triangle JKL okay so triangle ABC is congruent with triangle JKL okay so that's transitive property and then nandun yung median of a triangle so pag sinabi sa uh, pag sinabi sa given na median of a triangle mahalaga tong pag sinabing median of a triangle si ang median of a triangle ang median ng isang triangle ay isang segment na magsisimula sa isang vertex okay magsisimula sa doon and then pupunta siya sa midpoint sa pinakagitna ng segment na to okay so itong segment na to ay hatiin sa gitna yun ang median okay so meron tayong example dito this is not a median ito ay hindi median Kasi although nagsimula siya dito sa vertex, pero yung dito sa, sa segment na to, hindi to ang midpoint ng segment na to. Okay, so para maging median to, kailangan ilalagay mo to doon sa midpoint, sa pinakagitna ng segment na to okay so ayan sa gitna na segment na to pag pag nasa gitna na, na pag ito pag itong segment na to ay nasa midpoint ng segment na to then ito na ang tinatawag na median okay so yun ang median Mag-umpisa ka sa isang vertex, mag-umpisa ka sa isang kanto, and then hahanapin mo yung midpoint itong segment na to. Nasaan ang gitna ng segment na to? Hanapin mo yung gitna nito. Pag nakita mo yung gitna, magdodrawing ka na ngayon ng linya. And then, itong segment CD, CD, yan ang median, ang triangle ABC. Triangle A, B, C. Okay, so yan ang median. And then, diniscuss din natin last time, 
yung salitang bilateral triangle ang ibig sabihin ng equilateral triangle ay lahat ng side niya ay pare-pareho ang haba. So, lahat sila ay nakikita nyo lahat sila ay may isang tick. May isang tick mark. Ibig sabihin, yung haba ng tatlong side na to ay pare-pareho. Sila ay equilateral. Kapag equilateral, kapag equilateral, kapag equilateral, yung tatlong angle ay pare-pareho din. Kapag ang isang triangle ay equilateral bukod, bukod sa pare-pareho ang pare-pareho ang sukat ng ang haba ng mga side nila o yung haba bukod sa pare-pareho ang haba ng mga side nila pare-pareho rin ang sukat ng kanilang mga angel ang tawag doon ay Equiangular. Sinabing equiangular, pare-pareho ang sukat ng angle. Yan, equiangular. And pag pare-pareho ang sukat ng ang haba ng mga side, pag pare-pareho ang haba ng mga side, ang tawag doon ay equilateral. And then, diniscuss din natin yung line segment bisector. So, pag sinabing bisector, nahati niya sa kalahati. Okay? So, lines, line segment. Ano yung mga bisector ng line segment? So, una, i-review natin na ang itong mga to ay hindi pwedeng i-bisect. Itong ray, itong ray, ay hindi natin pwedeng i-bisect. Itong ray, itong ray na to, hindi natin pwedeng i-bisect. Kasi hindi permanente ang haba ng ray. Makikita nyo may arrow dito. Ibig sabihin ng arrow ay uh, uh, walang katapusan yan. Mag-e-extend papunta dito sa kanan. Uh, infinite yan. So, hindi natin pwedeng i-bisect. Hindi natin pwedeng hatiin sa kalahati ang ray. ang ray. Hindi natin pwedeng hatiin sa kalahati. Kasi may arrow. Pag may arrow, hindi natin pwedeng hatiin sa kalahati. Kasi walang permanenteng sukat. So, ganun din ang line. Hindi rin natin pwedeng cannot bisect. Hindi rin natin pwedeng i-bisect ang isang line. Bakit? Kasi ang isang line ay walang permanenteng sukat dahil meron itong dalawang arrow sa magkabilang dulo. Ibig sabihin, infinite na mag -e extend yan papunta dito at ito naman ay infinite pupunta dito. So walang permanenteng sukat ang line kaya hindi natin pwedeng hatiin sa kalahati. So, ang pwede lang natin natin sa kalate ay isang line segment. 
kahit isang line segment. Yan lang ang pwede nating hatiin sa kalahati. Ano-ano, ano-ano ang pwedeng, ano-ano ang pwedeng humati sa line segment. By the way, ano ba yung line segment? Ito, example. Okay, this is a line segment. Okay, ang line segment ay walang arrow, basta walang, basta walang arrow dito. Pag wala siyang arrow dito, sa left side, at wala siyang arrow sa kabilang dulo, that is a line segment. Line segment yun. Okay, ang line segment ay fix ang haba niya. Okay, so fixed. Okay, firme. Hindi na siya hindi siya ah, pwede nating hatiin sa kalahati. Pwede nating masukat ang line segment. So, tong line segment na to kukunin lang natin yung gitna niya. Okay? At pwede Pwede, kang, pwede mag-intersect dun ang isang line, ang isang ray, or ang isa pang segment. Okay? So, yung segment ay pwedeng i-bisect or pag sinabing bisect ng isang ng isa pang segment. Yung segment ay binaisek ng isa pang segment. Okay? So, yung segment na to, tong blue, okay, binaanan niya, binaanan niya tong segment na to sa pinakagitna pinakagitna ng segment na to. Okay? So, ibig sabihin, itong blue line na to ay binabaisek, bina, hinahati. Ibig sabihin, Tagalog, itong blue line na to ay hinahati niya sa kalahati itong segment na to. Okay. So, hindi naman kailangan palaging lalampas. Pwede rin pwede rin uh, Ang uh... okay, so hindi hindi naman kailangan laging lumalampas. Pwede rin yung segment ay tumama tumama lang doon sa gitna sa gitna itong segment na to yung midpoint yung midpoint ayan yung midpoint okay so kapag meron kayong segment tumama doon sa pinakagitna ng segment so itong kulay blue na segment na to ay pwede na rin tawagin bisector Okay, nagbabisect na rin siya. Bisector na rin to. Okay. So, ganun din ang ray. Meron lang isang arrow. Ang ray ay isang line, isang segment na may isang arrow sa kabilang dulo. Yung isa ay fixed isa ay may arrow. Okay? So, pwede rin siya mag-bisect. Dumaan siya sa gitna ng segment na to. And ganun din ang line. Kagaya nito. May dalawang may dalawang arrow sa magkabila. So, big sabihin, itong kulay blue na to ay isang line. Dahil dumaan itong kulay blue na to sa midpoint sa pinakagitna ng segment na to 
ibig sabihin, itong blue line na to ay isang bisector. Bisector siya. Bisector siya kasi dina dina dinaanan niya hinat dinaanan niya sa pinakagitna or hinat hinati nitong blue na line na to itong kulay blue line na to hinati niya itong segment na to na hinati niya sa kalahati that's why simula dito hanggang dito ay pareho ang haba simula dito hanggang dito pareho ang haba kasi nga ito yung gitna eh ito yung gitna so kung ito yung gitna ibig sabihin ang haba simula dito sa gitna hanggang dun sa dulo ay pareho simula dito sa gitna Pareho nga ba simula sa gitna papunta sa kabilang dulo? Okay. That's the line segment by sector. Meron din tayong tinatawag na angle by sector. Angle by sector. Angle by sector. So, yung angle by sector naman, gaya nitong red na to, itong red na linya na to. Okay? Itong red na linya na to. Okay, so meron tayong angle dito, yung kulay blue. No? Kulay blue. So, yung angle, yung blue... Nung nag-drawing tayo ng kulay red na linya, so hinati niya yung angle, yung sukat ng angle na to, ay pareho sa sukat ng angle na to. Okay? Da dahil itong red line na to is binaisek itong blue angle na ito. Okay, so that the angle that the angle by sector. So sa so pang example para medyo maintindihan ng angle by sector. So kung meron kang Okay, kung meron kang blue angle Okay So, ang angle by sector Ay Isang segment Kung saan Hatiin, hatiin itong red na linya yung angle ng blue yung angle ng kulay blue sa kalahati so in this example itong red na linya na to ay hindi niya hinati sa kalahati yung dalawang angle kung makikita nyo mas malaki mas malaki itong angle na to kaysa sa angle na to okay So, para maging angle by sector itong angle na itong linya na to kailangan i-move natin to such that okay, so kailangan ang angle by sector 
ay hati niya yung angle ng blue sa kalahati. Dapat yung sukat nito ay equal sa sukat nito. Okay, yung, yung sukat ng angle na to ay dapat equal sa sukat ng angle na to. Okay, so itong red na segment na to hinati niya yung angle ng blue into two equal angles. Okay, yun ang angle by sector. And then, mayroon lang tayong bagong idadagdag. Ito uh, yung tinatawag na isosceles triangle. Isosceles triangle. So, pag sinabing isosceles triangle, uh, meron kang triangle na yung dalawang side niya ay pareho ang haba. Okay? So that's isosceles triangle. Kapag yung haba ng side na to ay pareho sa haba ng side na to. Okay? pag yung haba ng side na to yung, ha yung haba ng side na to no? yung haba nito ay pareho sa haba ng side na to yan ay tinatawag na isosceles triangle at kapag ang haba ng side na to pareho sa haba ng side na to. Nangangahulugan na yung base angle nila, yung angle na to, ay pareho ang sukat sa angle na to. Okay? That's the isosceles triangle. So, ibig sabihin, ang isang equilateral triangle ay pwede rin nating matawag na isosceles triangle. Bakit? Kasi meron siyang dalawang side okay, na magkapareho ang sukat. Sa isosceles triangle, at least two. Kapag nagkaroon ka ng dalawang side na magkapareho ang sukat, yun ay isosceles triangle. Kung yung pangatlong side ay naging equal, walang problema. Isos, isosceles pa rin sila. Okay. So, itong triangle na to ay isa siyang equilateral and at the same time, pwede rin natin siyang tawaging isosceles okay kasi mer meron siyang meron siyang dalawang side na pareho ang sukat okay so yun ang mga kailangan nating uh, pag-aralan na mga statements at bago ko makalimutan meron tayong ito very common din to ngayon natin gagamitin to itong CPCTC CP so tatlong C C C C Mayroong P sa gitna. P at saka T. P, T. C, 
CPCTC. Nang ibig sabihin ng CPCTC. Okay? So, kung babalikan natin yung ating week 5. Okay? So, nakalagay doon CPCTC. Ang ibig sabihin nun ay yung unang C ay corresponding parts. Okay? Yung unang CP ang ibig sabihin nun ay corresponding parts. Yung pangalawang CP ang, ang ibig sabihin nun is congruent congruent triangles and then yung pinakahuling si is congruent ibig sabihin is congruent so ibig sabihin nun is corresponding parts of congruent triangles are congruent in Tagalog yung mga parts nakamatch pag meron ang dalawang triangle at yung dalawang triangle ay congruent Okay, kapag meron kang dalawang triangle at yung dayang dalawang triangle ay congruent, yung mga corresponding parts ay pwede nating sabi ay congruent na rin. Okay? Yun yung ibig sabihin ng CPCTC. Ibig sabihin kung meron tayong dalawang triangle at napatunayan natin na magkapareho ang triangle na to, then ibig sabihin, pwede natin sabihin na itong angle C ay pareho sa angle M. Kahit hindi na natin sukatin. Kasi, na, kasi napatunayan na natin na itong dalawang triangle na to ay magkapareho. Pwede natin sabihin na uh, angle C ay pareho sa angle M. Angle C is congruent with angle M. Pwede rin natin sabihin na ang segment BC ay pareho sa segment LM. Kahit hindi na natin sukatin. Kasi pareho yung dalawang triangle. Ano? So, segment BC is congruent with segment LM. And ganun din ang segment AC. Congruent kay segment KM kahit hindi na natin sukatin. So, segment AC is congruent with segment KM. Okay? Hindi, hindi na natin kailangan sukatin dahil uh, alam natin na yung dalawang triangle ay congruent. Okay? So, that is CPCTC. Balik na tayo dito sa ating week 7. Dito na tayo sa ating week 7. Week 7. Okay? Okay. So, yun. So, na-discuss na natin lahat, ano? Now, gagawin natin itong isang example. Itong example na to ay... Parehong-pareho doon sa 
week six. Week six. Okay. Ang pagkakaiba lang nito is magdadagdag tayo ng CPCTC. Okay? So, dito, patunayan daw natin na yung segment AR ay pareho segment BT. Okay? So, yung segment AR, patunayan daw natin na pareho ang sukat sa segment BT. So, ang unang gagawin natin ay papatunayan muna natin na itong triangle na to ay congruent sa triangle na to. And kapag napatunayan na natin na congruent itong triang dalawang triangle na to, then pwede na natin sabihin na itong segment AR is congruent or pareho kay segment BT by by CPCTC okay by CPCTC kasi nga naya natin na pareho itong dalawang triangle na to so ibig sabihin kung, dal tong, kung itong dalawang triangle na to ay pareho or gruen then ibig sabihin yung corresponding parts nila ay congruent din. So, itong AR, segment AR, at yung corresponding niya na segment BT ay pareho ang sukat. So, again, lagi tayo magsisimula sa given. Okay? Si Kokopin lang natin kung ano yung binigay na given. So, for example, dito, ang unang sinabi ay triangle AMR and triangle BGT are right triangles. So, yun ang una natin lalagay. Triangle AMR and triangle BGT are right triangles. Okay? Then, pangalawa is Angle R is congruent with angle T and angle R is congruent with angle T angle R is congruent with angle T then may kama tayo dun. Segment MR is congruent with segment GT. Okay? Segment MR is congruent with segment GT. Ah, yan ang pinakamadali. So, dapat sa test at least meron kayong tumama kay dyan sa given. So, yung tandaan nyo, yung unang dalawa is malimit given. Limit niya na ay given. Okay? Now. Oh. So, gagamitin natin yung given na yung triangle AMR and triangle BGT are right triangles. Okay, so Nasaan ba yung triangle AMR? A M R Okay Limitan Sino yung letter na nasa gitna? Yun ang Right angle Okay So, since dito, ang nasa gitna is M, okay, triangle AMR, AMR, nasa gitna is M, AMR. 
So, meron tayong A, M, R. Okay? And then, itong angle M, ito yung merong square. Kasi siya yung right angle. Okay, ang sukat nito is 90 90 degrees. Okay? Yan yung angle M, yan yung right angle. And then si triangle BGT. BGT. So, ang nasa gitna is G. Ang nasa gitna is G. So, dapat... I ilalagay mo na kagad si G dito. G. Si G ay dapat nasa right angle. Ay right angle dapat si G. Okay. So, dito si B. Dito si T. B, G, T. Basically, pag nagpo-probe, kung hindi ka rin, kung ako magpo-probe, hindi ka rin sanay kung ano yung next na isusulat. So, ang ginagawa lang natin is, itignan lang natin yung mga example. Okay? So, gagayahin lang natin yung mga example. Okay? So, kagayahin nito, dahil, dahil sina dahil ang given dahil ang given dahil ang AMR triangle AMR at triangle BGT ay sinabing right triangle then pwede nating sabihin dito sa statement number 3 na ang angle M at angle B are right angles. Okay? Angle M and angle G. Violate natin. Dahil, dahil ang triangle AMR at triangle BGT okay, ay sinabing right triangle yan yung given eh yan yung binigay sa atin eh ang binigay sa atin ay yung triangle AMR at ang triangle BGT ay right triangles right triangles so kung ang triangle AMR at triangle BGT are right triangles, then ibig sabihin, yung mga gitnang letter nila is angle M, and yung gitnang letter na to is G, angle G, sila ay right angles. Okay, so makikita rin natin sa drawing, kaya importante kapag magsusod, importante rin na nagda-drawing para nakikita natin yung sinasabi. No? Kasi mahirap na nasa utak lang natin yung lahat ng computation. So, maganda sinusulat din natin. No? So, base, so, base sa drawing natin, pag alaman natin na ang right angles ay angle M, at saka angle G kasi kalimitan kung sino yung letter na nasa gitna ng pangalan ng triangle ay sila yung right right angle sila yung right angle sila yung right angle. Okay? So, that's why nakalagay dito number 3, 
statement number 3. Uh, sa statement number 3, ang pangatlong sinulat is angle M and angle G are right angles. Okay? So, anong reason nun? Ano ang dahilan natin? Saan, nat saan natin nakuha? Saan natin nakuha ang angle M and angle G ay right angle? Saan natin nakuha yun? Definition of right triangle. Okay? Definition of right triangle. Yun ang definition ng right triangle. Dahil, yun nga, dahil nga sinabi natin right angle, then ibig sabihin, dahil, din, dahil dinefine natin na ang triangle AMR, ang AMR at ang triangle BGT are right triangles. Pwede natin sabihin na ang angle M ang angle G are right angles. No? Saan natin nakuha yun? Kasi yun ang definition ng right triangles. No? Ang right triangles ay isang triangle na ang sukat ng isang angle is 90 degrees. Okay? So, yun. Isang triangle na ang sukat ng isang angle ay 90 degrees. Okay? At kung sino man yung letter na nasa gitna, yun kalimitan ang right angle dito ang nasa gitna is M o G so ibig sabihin si angle M at saka si angle G ang right angles angle M and angle G ay mga right angles paano natin nasabi yun? by definition of right triangles okay since si angle M dahil since si angle M angle G ay parehong right angles then pwede nating sabihin na si angle M is congruent with angle G huh? pwede nating sabihin na si angle M ay congruent with angle G Okay, so ano ang dahilan natin dun? Right angles are congruent. So in Tagalog, siyempre, pag sinabing right angles, pag sinabi mong ang dalawang triangle ay right angles, ibig sabihin, pare, pareho sila, pareho sila, ang sukat ay 90 degrees. Pareho silang right angle. Eh. Ibig sabihin, pareho sila ang sukat ay 90 degrees. Okay? So, kung makikita natin dito, meron na tayong tatlong congruent parts. 
Yung unang dalawa ay given. Okay. So, balikan natin to. Given. Ito yung binigay sa atin. Una. Una. Ang binigay sa atin, ang triangle AMR at triangle BGT ay mga right triangle. Okay, so meron tayong dalawang triangle na ang sukat ng isang angle nila is 90 degrees. Okay, 90. Pareho silang 90. Okay, kasi nga right triangle. At ang pangalan ng angle na yun is yung gitna ng letter. Angle M uh, angle G. Okay, so si angle M at si angle G. Okay. So, given, ang binigay sa atin ay si angle R ay congruent daw with angle P. So, itong si angle R ay pareho daw kay angle T. By the way, mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng pangalan. No? So, kung yung una is AMR So, nag-umpisa tayo dito sa tuktok A A Nag-umpisa tayo dito sa tuktok Okay, sa tuktok And then M Pumaba tayo dito sa right angle M Then R, yung last na yun, yung, yung last na vertex. Tatlo lang naman kasi yan, no? A, M, R. So, kung paano mo pinangalan tong first triangle, ganun din dapat yung pangalawang triangle. So, this is triangle B. Umpisa tayo B sa pinatuktok B. And then pupunta tayo sa G. Yung gitnang letter G. Which is the right angle G. And then last letter is T. So, dapat yan uh, kung paano kung paano mo pinangalan yung first triangle ganun din dapat ang second triangle okay so balikan natin no angle R ay congruent daw with angle T okay yan yung given sa atin So, kaya nilagyan natin dito ng arc. Nilagyan, naglagay tayo dito ng arc para mas, para uh, to, para matandaan natin na ang angle R ay pareho is congruent to angle T. Okay? Ito yun yung given. Okay? Ang pangalawang given is segment MR segment MR ay pareho daw kay segment GT so ito si MR ito si GT 
Okay? Ito si MR. Ito si GT. So, para hindi natin malimutan, kailangan agad na lalagyan natin ng tick marks. Ayun, tick marks. Para hindi natin malimutan na uh, itong segment na to ay pareho ang segment na to. Sino nagsabi na pareho? Sino nagsabi na pareho ang sukat ng dalawang segment na to? Given. Okay, given. Binigay sa atin. Binigay sa atin na ang segment MR is congruent with segment GT. Okay? So, balikan natin itong congruent na to. Kailangan natin ng tatlong parts na congruent para pwede tayong mag- Kailangan natin ng tatlo at makabuo ng ASA Makabuo ng ASA SAS or SSS So kapag nakahanap tayo ng tatlong parts na pwedeng pumorma ng ASA, SAS, or SSS, then pwede na natin sabihin na yung dalawang triangle ay congruent. Okay? So, meron na tayong tatlong congruent. Una, yung angle R at saka angle T. Angle R at angle T. Yan. So, kailangan mahalaga yung drawing na yun, no? Para kahit balikan natin yung triangle, hindi natin malilimutan na ang angle R is pareho sa angle T. Kasi nga, yun ang given sa atin. Yun ang given sa atin. Okay? At ang pangalawang congruent is Segment MR is pareho sa segment GT. Segment MR is pareho sa segment GT. Segment MR is pareho sa segment GT. Ayun. Meron na tayong ticks doon. Ibig sabihin na yung segment MR is pareho ang sukat sa segment GT. So, based, based pa lang sa drawing, so, meron na tayong angle, side, so, pwedeng ito yung kunin nating eh, pwedeng ito yung patunayan natin na pareho dito sa side na to para S A S at makikita natin na itong angle na to is pareho dito so dun tayo sa A A S A No? Angle, side, angle. Okay so, nga, pagkatapos natin patunayan ng angle M at angle G ay magkapareho. Okay, nasabi na natin na ang angle M is congruent with angle G. Dahil pareho nga silang right angle. And pwede na natin sabihin ang triangle AMR is congruent with triangle BGT. BGT. Okay? Ang 
integral uh, a m r ay pwede na nating sabihin na congruent sa triangle b g t by asa no? by asa kasi meron ng tatlong lumabas no tatlong congruent na lumabas angle m pareho sa yung unang congruent ay angle r angle r ay pareho sa angle t Angle R, pareho sa angle T. And then, ang pangalawang congruent is segment MR is congruent with segment GT. Segment MR is congruent with segment GT. And then, yung pangatlong lumabas is pangatlong congruent is angle M is congruent with angle G. Angle M is congruent with angle G. So, itong dalawang triangle na to is congruent by A S A. Angle Side Angle Okay Now since Hindi pa tayo tapos no So since yung dalawang triangle Ay nasabi na natin pareho Then pwede na natin sabihin Na itong AR Segment AR is congruent with segment BT. So, ito daw segment AR ay pwede na natin sabihin congruent kay segment BT. Therefore, meron na tayong tatlong tuldok dito. Yan ang conclusion natin na yung pinakahuling susulat natin conclusion okay, ang ibig sabihin itong tatlong dot na to is therefore therefore segment AR is congruent with segment BT no? pwede, pwede na natin sabihin na ang segment AR ang segment AR ay pareho sa segment BT. Pwede natin sabihin na ang segment AR ay ang segment AR ay pareho sa segment BT. By CPCTC no? by CPCTC kasi nga uh, patunayan na natin na ang dalawang triangle na to ay congruent pinatunayan na natin na itong dalawang triangle na to ay congruent so ibig sabihin kung congruent itong dalawang triangle na to therefore yung corresponding parts nila yung corresponding part nila ay pwede na nating masabing congruent din. Okay? Medyo inexplain lang natin ng mabuti yun, no? Para medyo malinaw. Okay, last example. So, ito ang given natin. Segment FJ
segment FJ bisect angle CJH so tingnan natin to angle CJH so meron tayong C angle CJH nasaan ba yung angle CJH C pupunta sa J and then bababa sa H okay, so this is angle CJH yan ang angle CJH now itong segment FJ pinaisek niya daw si angle CJH So, ibig sabihin, ibig sabihin, itong si segment FJ, yan, si segment FJ, segment FJ, pinaisek niya. The angle CJH. So, dahil, dahil uh, binaisek niya si angle CJH, then ibig sabihin, itong angle na to is pareho sa sukat ng angle na to. No? Kasi binaisek niya eh. Si, si FJ, si segment FJ, binaisek niya si angle CJH. So, itong si sa angle CJH ay binaisek nitong si F G segment segment F G so since since angle ang pinag-uusapan natin C J H angle at binaisek ibig sabihin pinati niya sa dalawa kalahati tong angle na to okay so Parang mukhang hindi, pwedeng parang hindi sila magkapareho pero since binaisek, ibig sabihin yung sukat ng angle na to is equal sa sukat ng angle na to. Okay? Yan. So kailangan mahamalaga yung drawing na yan, no para hindi natin, para hindi natin makalimutan na itong angle na to is pareho sa sukat ng angle na to. So, next given, tapos na tayo dito, no? Ang next na given ay si segment JC is congruent daw with segment JH. So, nasa si segment JC? Si segment JC. JC. So, itong segment na to, Yeah, segment JC Segment JC ay congruent daw pareho daw yan kay segment JH Nasaan si JH? Ito si J Ito si H So this is segment JH Okay. So, maglalagay tayo ng tick marks. Dahil, dahil si segment JC ay pareho kay segment JH. Okay. 
Maglalagay tayo ng tick marks para hindi natin makalimutan. So, based sa drawing pa lang, makikita natin na itong side na to ay pareho sa side na to. Itong angle na to, pareho sa angle na to. And itong segment na to is parehong ginagamit ng triangle na to at ginagamit din siya ng triangle na to so, pwede siguro tayo mag prove by side angle side SAS ok so First, siyempre, Piben. So, mayroon tayong dalawang Piben. Gagawin lang natin is ano yung dalawang Piben na nakalagay dito. Okay. Talagay lang natin dito. Sa so, number 1 and number 2. And ang reason natin doon is given. Yan ang mga given. Okay? Next. Dahil nga si FJ ay binisect niya si angle CJH. Oh, gagamitin natin yung the fact na nagbisect si FJ kay CJH. Then gagamitin natin yung property na So kapag si CJ gagamitin natin yung fact na since binisect ni FJ binisect ni FJ si angle CJH si angle C, J, H binisect siya ni F, J ibig sabihin itong angle na to ay pareho ang sukat sa angle na to hinati, hinati niya sa kalahate itong angle na to ay hinati niya sa kalahate so yung sukat nito is pareho sa sukat nito Pwede natin sabihin at angle FJC FJC nasaan si angle FJC? F FJC Okay So F J, C. So, itong angle na to. Itong angle na to. Okay, itong angle na to, no? Yan. Yung angle daw na yan is congruent with angle F, J, H. Nasaan si angle F, J, H? F J H so, Simula sa F Simula sa F Akit ah, tayo kay J And then bababa tayo kay H Yan si angle F J H okay, So yan si angle F J H Congruent daw sila So, nindayla natin. That is the definition of bisector. No? So, gagayahin lang natin yung mga example. That's the definition of bisector. Then, meron tayong statement na dito na FJ 
is equal to FJ. Kasama yung FJ. Yung F, yung J, this is FJ. So, gagamitin natin itong segment na to kasi nga itong segment na to ginagamit ng triangle na to at ginagamit din siya ng triangle na to gagamitin natin itong segment na to FJ is equal to itself no? yung haba ng FJ na ginagamit ng triangle na to Pareho sa haba ng FJ na ginagamit ng triangle na to. Okay? Yan. So, makikita nyo walang bar, no? Kasi ang pinag-uusapan natin yung sukat. So, yung haba ng FJ is equal doon sa haba ng FJ. At yan ay the reflective property of equation the reflective property of equation okay kasi yung fj the longest ginamit yung fj una ginamit yung fj bilang part ng triangle na to pangalawa ginamit na naman siya bilang part ng triangle na to Pagagamitin so, natin yung, lalagay natin, FJ, yung haba, yung haba ng FJ is equal to FJ. Okay, yung, yung haba ng FJ is equal to FJ. So, since, since yung haba ng FJ is equal sa haba ng FJ, then, Pwede natin sabihin na ang segment FJ is congruent to segment FJ. Yung haba, yung haba ng FJ is pareho sa F, haba ng FJ. Pwede sabihin, yung segment FJ ay pareho sa sarili niya, segment FJ. Nasaan ba yung FJ? Ulit. F G F G So, kailangan lang kasi natin magkaroon ng kailangan lang, nat, kailangan lang kasi lumabas dito yung pangatlong congruent part. Okay, meron na tayong dalawa eh. Meron na tayong dalawa segment JC pareho sa segment JH segment segment JC is pareho ang sukat su sa segment JH okay yun yung una ito yung pangalawa yung pangalawa so yan yung una no? ito yung pangalawa angle FJC angle FJC F G C Okay, so ito yun, no? angle FJC is congruent with angle FJH. F, get tayo sa J, baba tayo sa H. So, itong angle na to. Yan, yung dalawang angle na yan ay magkapareho. 
So, dalawa na yung congruent parts ang naisulat natin dito. Kailangan natin makahanap ng pangatlong congruent part. At yun nga is segment FJ is congruent with segment FJ. Segment FJ and segment na yan is congruent with itself. Pareho siya sa sarili niya. Kasi nga, itong FJ na to ay parehong ginagamit ng triangle na to at ginagamit din siya ng triangle na to. Okay? So, so, dito sa table, parang ang hirap, ang hirap mahanap kung paano natin masasabing congruent yung dalawang triangle. Itignan natin yung drawing. Pinsang FJ is pareho sa sarili niya. Lalagyan natin ng tick marks dito. Dalawa, no? So, makikita natin na uh, itong dalawang triangle na to is congruent by side, angle, side. Huh? Side, angle, side, angle, side. Okay, so sasabihin natin na that, that triangle that that two triangle is congruent by SAS postulate so that triangle FJC triangle FJC F J C Okay, so F J C Itong triangle na to Triangle F J C Is congruent With triangle F J H F J H F J H so again, F J H Itong triangle na to Okay, so itong dalawang triangle na to I congruent No? So, itong tong dalawang triangle na to, itong triangle na to, itong triangle na to, is congruent by S A S. By S A S. So, yun. Pinatunayan pa lang natin na itong dalawang triangle na to is congruent but ang gusto sa ating ipaprove, iprove daw natin na ang angle C is congruent with angle H. So, uh, nasaan ang angle C at nasaan ang angle H? So, ito yung angle C at ito yung angle H corresponding sila no so kung titingnan natin match match sila ang kamatch ng angle C is angle H yung katumbas ng angle C dito sa kabilang triangle is angle H so dahil dahil tong dalawang triangle na to 
ay napatunayan natin na magkapareho or congruent. Then, itong corresponding parts na to, itong C at saka H. Itong angle, itong angle C at saka angle H, eh, pwede na natin sabihin magkapareho din. Okay? So, angle C is congruent with angle H. Pwede na natin sabihin magkapareho sila. Kasi yung napatunayan na natin na yung dalawang triangle ay magkapareho. So, kung magkapareho ang dalawang triangle, therefore, yung corresponding parts nila, okay, yung, yung angle C, yung kamatch niya, or yung corresponding niya sa kabilang triangle, ay pwede na natin sabihin na magkapareho. That is by CPCTC. Correspond, corresponding parts of a congruent triangle is congruent. In Tagalog, kapag ang dalawang triangle ay congruent, then yung mga corresponding parts niya ay congruent na rin. So that's why dito sa 7, pwede na tayo maglagay ng conclusion. Therefore, yan ang ibig sabihin nun is, therefore, therefore, no? Yung tatlong tuldok na yun, ang ibig sabihin nun is, therefore, therefore. So, therefore, pwede na natin sabihin na si angle C is congruent with angle H. Okay? So, that's the end of part 1.